Well, next uh, topic that is the the human male reproductive system. यानी कि युवो सिस्टम जिससे कोई पद मेल कहलाता है मेल बनता है वेल द मेन फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम तो ये ये दीज आर द टू मेन यू कैन से द फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि जिससे देयर इज द स्पर्म प्रोडक्शन एंड सर्टेन हार्मोन प्रोडक्शन क्योंकि इसी हार्मोन्स की वजह से आप यू माइट हैव ऑब्जर्वड जैसे हम बात एडोलसेंस की कहते हैं तो एक तो यही है ना कि वेन ए पर्सन बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस अब उसके बाद है इंटरनली क्या है कि वेन ए पर्सन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सेक्स हार्मोन विच वी कॉल द टेस्टोस्ट्रॉन और इसी टेस्टोस्ट्रॉन की वजह से वैन इट कम्स इन टू द ब्लड तो फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डिवेलप होते सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मीन्स के फोर्सनेस आवाज में वो शार्पनेस खत्म हो रही होती है फिर गले में चेंजेस आ रही होती हैं और इसके बाद फिर बॉडी हेयर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं फिर बियर्ड और मूस्टाश और दैट इज अंडर गार्मेंट्स जो हेयर आते हैं प्यूबिक हेयर जिन्हें हम कहते हैं दे स्टार्ट डिवेलपिंग तो ये क्या है दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द टेस्टोस्ट्रॉन नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब हम सिर्फ सिस्टम की बात करेंगे वॉट आर इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरीज द फर्स्ट कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड आउट द बॉडी और ये द ऑर्गन्स विच आर आउट द बॉडी दे आर द टेस्टिस और इसके अलावा देर इज प्रेजेंट इंट्रोमिटेंट ऑर्गन विच वी कॉल द पीनस पहले हमने ये देखना कि टेस्टिस जो हैं वो दीज आर ओवल शेप स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द आउट पॉकेटिंग ऑफ द स्किन विच वी कॉल द स्क्रॉटम ए न्यू बॉर्न मेल बेबी के अंदर वो अभी दो स्क्रॉटल सेक्स दे आर एम्पटी बट लेटर ऑन इन ए फ्यू डेज और और एट द टाइम ऑफ द बर्थ द चाइल्ड दीज टेस्ट दे डिसेंड डाउन फ्रॉम इन साइड और वो फिर दैट बिकम्स दैन कम्प्लीट द स्ट्रक्चर विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स so these are produced the testes which are housed in the temperature regulating pocket ye scrotum ab jab ye kaha jata hai ki it is a temperature regulating pocket ye aam taur pe it is a fact rather it is a fact ke the spermatogenesis the sperm formation wo body temperature pe nahi hoti in the suitable temperature there is about 34 or 35 degrees celsius kyunki body temperature hamara jo hai wo 37 hai तो ये थ्री फोर डिग्रीज लेस टेम्परेचर पे दिसमिटोजेनेसिस होती है स्पम फॉर्मेशन होती है इसलिए दीज द टेस्ट इज दे आर लॉज इन द आउट पॉकेटिंग ऑफ द स्किन द क्रॉटम विच मे मूव अपवर टू द बॉडी ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग दैट इज द समर दे टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी टू मेनटेन द टेम्परेचर दैट टू मेनटेन सो दैट द स्पर्मेटोजेनेसिस मे कंटिन्यू then uh, the immature sperm that uh, travel to the epidermis ab yahan pe in this diagram hum dekh rahe hain ke this part is hole is a testis aur uh, yahan pe aur uh, ye uh, epidermis hai aur uh, this is the uh, caput epidermis this is uh, the cauda epidermis aur yahan se phir sperm duct nikalti hai to sperm formation is region mein hoti hai aur wahan se phir ये सारी मेच्योरिटी ऑफ द स्पर्म्स दैट अकर्स इन दिड और फिर स्पर्म मेच्योर होके देन दे स्टार्ट मूविंग और ये फिर अगला रूट जो अभी हम बात करते हैं वहां पे जाएगा सो द इमेच्योर स्पर्म्स ट्रेवल इन दिस एपिडेडमस फॉर डेवलपमेंट एंड स्टोरेज द टेस्ट इज आल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स हॉर्मोन विच वी कॉल द टेस्टोस्ट्रॉन वेल द सेकेंडरी कैटेगरी that is uh, are the structures located around the pelvis that is lower abdomen aap keh sakte hain aur male ke lower abdomen mein bakia secondary category ke part hote hain now these structures include fluid producing glands jinhe hum bulbo urethral gland kehte hain iske alawa seminal vesicles then prostate glands aur 
ductus deferens which we also call the sperm duct so yahan se this is testis which are present in the scrotal region then moves inside that is lower abdomen mein aur wahan pe ye epididymis hai aur ye testis par hi hai aur uske baad ye puri duct sperm duct this sperm duct we body ke lower body mein phir it comes down back yani u turn leke it comes back aur wo phir it meets the seminal vesicles aur this these are the gland phir uh, there is a prostate gland just may say we meet together to form a single a duct then the bulbo urethral gland ye bahut choti si gland aur uske baad phir ye ek urethra ki form mein it comes out through the penis then these are the secondary characters these are secondary category secondary category mein zyada tar ducts aati hain which are within the body aur फिर जबकि ये यूरिटर्स हैं जो कि फिर किडनी से आ रहे हैं ओके तो उसके बाद है थर्ड कैटेगरी तो थर्ड कैटेगरी या दोज यूज फॉर कॉपुलेशन एंड डेपोजिशन ऑफ सीमन इन विजाइना दैट इज द पीनस एंड दूरथ्रा ये हिस्सा ये हिस्सा और ये हिस्सा दैट इज आउट द बॉडी वेर इज द रेस्ट दीज ग्लैंड रेस्ट ऑफ द ग्लैंड एंड दक्ट्स दे आर विद इन द बॉडी दे आर नॉट विजिबल so this is all about uh, the male human reproductive system to so, ise hum jaise humne uh, zikr kiya ke it can be divided into three categories three main portions the testis jiske andar uh, sperm production hai aur phir uh, hormone production hai ise bhi hum detail mein dekhenge ke iski jab histology dekhenge aur iske alawa phir uh, there is a secondary category which is within the body which is in the pelvis region aur उसके बाद थर्ड कैटेगरी है विच इज द इंट्रोमेटेंट ऑर्गन जिस विच इज द पीनस एंड अलॉन्ग विद द यूरथ्रा तो ये यूरथ्रा है इट इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर द रिमूवल ऑफ द सीमन सीमन क्या है सीमन है के दिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड जिनका हमने जिक्र किया अलॉन्ग विद द स्पर्म्स तो ये एक किस्म की जो मिक्सचर सो कॉल्ड and uh, it is a semi solid it is a, a thick mixture that is what we call the semen yahi reproductive fluid ke taur pe bhi naam diya jata hai so this is a reproductive fluid so this reproductive fluid that is then introduced into the female reproductive system through the intrometent organ so this is all about the male reproductive system